வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து வர்த்தகத்திலேருந்து பேரரசு வரை அப்படிங்கிற பா நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எட்டாம் வகுப்பு புத்தகத்துலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஃபிளாசிப்பூர் பக்சார் போர் முதல் கர்நாடகப்பூர் இரண்டாம் கர்நாடகப்பூர் இது எல்லாமே வந்து தனித்தனி வீடியோவாக பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த வீடியோவில் மூன்றாவது கர்நாடக போரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு மூன்றாவது கர்நாடக போரோட காலம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி மூன்று வரைக்கும் ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்ட ஏழாண்டு போர் தான் இந்தியாவில் மூன்றாம் கர்நாடக போருக்கு காரணம் ஸோ எது வந்து மூன்றாம் கர்நாடக போருக்கான காரணம்னா ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்ட ஏழாண்டு போர் தான் இந்தியாவில் மூன்றாம் கர்நாடக போருக்கு ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு இந்த சமயத்தில் ஆங்கில படை தளபதி ராபர்ட் கிளை வந்து ஃபிளாசி போர் மூலமாக வங்காளத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆனார் அதோட மூன்றாம் கர்நாடக போருக்கு தேவையான நிதியையும் இந்த ராபர்ட் கிளை அப்படிங்கிறவர் கொடுத்தார் இந்த போரில் ஃப்ரெஞ்சு படைகளை வந்து வழி நடத்துறதுக்கு கவுண்டியில் ஆலைய வந்து ஃப்ரெஞ்சு அரசாங்கம் வந்து நியமித்தாங்க அவர் வந்து கடலூரில் இருக்க செயின்ட் டேவிட் கோட்டையை வந்து ஈஸியாக வந்து கைப்பற்றினார் அடுத்தது கர்நாடக பகுதியிலிருந்து ஆங்கிலேயரை விரட்டுறதுக்கு தன்னோட இணையுமாறு புஸ்ஸி அப்படிங்கிறவருக்கு கவுண்டியில் ஆலி வந்து உத்தரவிட்டார் இந்த புஸ்ஸி வந்து ஹைதராபாத்லேருந்து புறப்படுற நேரத்தை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு வட சர்க்கர் அதாவது ஆந்திர பிரதேசம் ஒடிஷா இந்த பகுதிகளை கைப்பற்றுறதுக்காக கர்னல் ஃபோர்ட் அப்படிங்கிறவரை ராபர்ட்லேயே வந்து அனுப்புகிறார் புஸ்ஸி இங்கேருந்து கிளம்புற டைம் வந்து பயன்படுத்தி வட சர்க்காரை கைப்பற்றுறதுக்காக கர்னல் ஃபோர்ட் அப்படிங்கிறவரை ராபர்ட்லேயே வந்து அனுப்புகிறாரு அடுத்து வந்து வந்தவாசி போர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டில் நடைபெற்ற இந்த போரில் ஜெனரல் அயர்கூக் தலைமையிலான ஆங்கில படை வந்து லாலி தலைமையிலான பிரெஞ்சு படையை வந்து முற்றிலுமாக தோற்கடிச்சது அயர்கூக் தலைமையிலான படை வந்து ஜெயிச்சது அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஆண்டுகள் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டுகளுக்குள்ளே இந்தியாவில் இருக்க எல்லா குடியேற்றங்களையும் வந்து பிரெஞ்சுக்காரர்களை வந்து இழந்துட்டாங்க கவுண்டி லாலி வந்து ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்கு திரும்ப அழைக்கப்பட்டு சிறையிட்டு அதுக்கப்புறம் தூக்கில் போட்டுட்டாங்க அடுத்தது பாரிஸ் உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூன்று வந்து வருடம் ஐரோப்பாவில் நடைபெற்ற ஏழாண்டு போர் வந்து பாரிஸ் உடன்படிக்கை மூலமாக முடிவுக்கு வந்துச்சு அதன்படி பாண்டிச்சேரி உட்பட இந்தியாவில் இருக்க பிரெஞ்சு குடியேற்றங்கள் எல்லாமே வந்து பிரெஞ்சுக்காரர்கள்கிட்ட திரும்ப கொடுத்தாங்க ஆனால் அவங்க வந்து தன்னோட பகுதிகளை பலப்படுத்துறதுக்கும் படைகளை பெருக்கிறதுக்கும் தடை விதித்தாங்க இதன் மூலமாக பிரெஞ்சு ஆதிக்கம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுச்சு ஸோ இப்போ வந்து மூன்றாவது கர்நாடக போர் வந்து முழுமையாக பார்த்தாச்சு திரும்ப பார்க்கலாம் மூன்றாவது கர்நாடக போரோட காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி மூன்று வரைக்கும் ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்ட ஏழாண்டு போர் தான் இந்தியாவில் மூன்றாம் கர்நாடக போருக்கு ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த சமயத்தில் ராபர்ட்லே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனால மூன்றாம் கர்நாடக போருக்கு தேவையான நிதியே கொடுத்தார் இந்த போரில் பிரெஞ்சு படைகளை வழி நடத்துறதுக்கு கவுண்டி லாலி அப்படிங்கிறவரை பிரெஞ்சு அரசாங்கம் வந்து நியமிச்சுது இவர் வந்து புஸ்ஸி அப்படிங்கிறவரை தன்னோட போர் செய்கிறதுக்காக கூப்பிடுறாரு புஷி வந்து ஹைதராபாத்லேருந்து புறப்படுற தருணத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு வட சர்க்காரை கைப்பற்றுறதுக்காக கர்னல் ஃபோர்ட் அப்படிங்கிறவரை வங்காளத்திலேருந்து ராபர்ட்லே அனுப்புகிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்தவாசி போர் யாருக்கும் யாருக்கும் நடக்குதுன்னா அயர்கூட்டுக்கும் லாலிக்கும் நடக்குது இதில் வந்து அயர்கூட் வந்து ஜெயிக்கிறாரு ஆங்கில படை ஜெயிக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே பிரெஞ்சு குடியேற்றங்கள் அனைத்தையுமே வந்து இழந்துட்டாங்க கவுண்டியில் அலையே திரும்ப ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்கு திரும்ப கூப்பிட்டு சிறையில் அழைக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தூக்கில போட்டாங்க அடுத்தது பாரிஸ் உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி மூன்று இதன்படி தான் அந்த ஐரோப்பாவில் நடைபெற்ற ஏழாண்டு போர் வந்து முடிவுக்கு வந்துச்சு இதன்படி பாண்டிச்சேரி உட்பட இந்தியாவில் இருக்க பிரெஞ்சு குடியேற்றங்கள் எல்லாமே வந்து பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வசம் வந்து திரும்ப கொடுத்துட்டாங்க இது மூலமா வேற என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க வந்து தங்களோட பகுதிகளை பலப்படுத்துறதுக்கும் படைகளை பெருக்கிறதுக்கும் தடை விதித்தாங்க இதன் மூலமா பிரெஞ்சு ஆதிக்கம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுச்சு சரி இதான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து மைசூரும் ஆங்கில ஆட்சி விரிவாக்கத்திற்கு எதிர்ப்பும் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல் ஆங்கிலேய மைசூர் போகிற வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல்மோஸ்ட் அப்படிங்கிற சேனலை வந்து சப்